哥的奥数高产发家主，大家好，我是又来霍霍崩坏三的新人 UP 主小新啊！大事不好了，崩坏三又开始缺角色了。你们看看，你们看看啊，这个是女王，这个是黑西，这个是白比乌斯，裤子布料越睡越少，袜子越睡越空。然后这个月的新角色格雷修还没落地呢，就被削到连鞋子都穿不起了，企业文化退化都没了，一双光溜溜的大白腿小脚丫，就像光溜溜的在本届中的传说啊，晃啊晃啊晃啊，真是。让人气愤！你还有你们的坚持在哪里？美工在哪里？大伟哥在哪里？啊，开卡池的时间又在哪里呢？所以啊，小心我今天就来做格雷修的人物传记了。格雷修跟我们之前介绍的梅比乌斯阿姨还有阿波尼亚妈妈不同，他与故事主线的关系非常远。当牙医在暴揍阿姨时，格雷修在画画；当牙医妈妈被暴揍时，格雷修在画画；当前文美与崩坏大战时，大伙们纷纷质疑人类该飞向何方时，格雷修啊还是在画画。去码头整薯条的鸽子都没有他这。颜料整的勤快，好，所以这期崩坏整物传到此结束啊！谢谢，还请各位一键三连，我们下期再见。啪！现在给我啪！哎啊，开玩笑！我相信我岂是这么会水一期的人吗？虽然格雷修自己的行为与主线没有太多关系，但透过追忆与物品的许多线索，还是能从他的身世中推测出许多隐藏的秘密。接下来就让小新我带大家一探究竟吧。关前提是，本视频存在大量剧透与推测。如果小新我有不够严谨的地方，还请各位秀波利安古天乐见谅。在评论区友善讨论。格雷修出生在前文明，岁数不小。他的父亲是烛火之蛾的士兵，名叫恒。恒在艾丽西亚小时候，曾在他的故乡沃斯托克五。十一见过他，直到艾丽西亚正式加入烛火之蛾才再次相见，还调侃了当年乌龙带回来的小女孩，如今却变成了组织的台柱。还同时也是科斯摩的队长，在科斯摩第一次加入烛火成为异警时带领着他。据旁人说，这位队长有着让人印象深刻的笑声。恒的妻子，也就是格雷修的母亲，叫做布兰卡，同样也是烛火之蛾的一员，梅比乌斯研究所的资深学者。在格雷修出生时，在这段研究所待了很长时间，梅比乌斯抱过他，还常常给他糖吃。格雷修对这些印象深刻。于是给了这位绿发美女一个亲切的称呼，是梅比乌斯阿姨。是啥？当时还觉得有意义，觉得自己四舍五入怎么也是个该乘风破浪的梅比姐姐。你比人家的妈妈还老，没叫你梅比奶奶就不错了，好吗？之后布兰卡不知是专心当家庭主妇的，还是打算花更多的心力相夫教子。总之，他辞退了研究所的工作，介绍克莱因来交接自己的活。恒跟布兰卡都相信烛火之蛾是当时世界上最安全的地方，格雷修待在这里啊是最好的成长环境。恒成为了融合战士之后变得忙碌，很少陪女儿，陪伴格雷修最多的是恒的部下戴斯。多比亚与科斯摩还有大家，格雷修是个绘画的天才，可以画出别人难以描绘的本质。例如，他画个旁海啊，不会先画壳或者钱，而是先画一片海，一片沙滩，沙滩上的贝壳，然后说旁海就在这个里面啊，这就是旁海的存在。好家伙啊，跟小王子一样，果然都是带艺术家才有的思路。如果是小新我这种俗人，估计啊只会想画一锅海底捞吧。格雷修给帕朵画一张肖像，画完画面上是黄昏街，下面是黄昏照耀的街区街角啊，那帕朵呢？帕朵在黄昏街的街角。其他人的画的也是头领，伊甸的画是钢琴美酒摆在废墟，英的画就是戴着面具的巫女在哭泣，阿波尼亚的画是种错地方的向日葵，听起来是画里藏刀啊，不是刀里藏了一幅画呀，荆轲大人。许多人看了他的画揭露的本质后，会醍醐灌顶而被治愈身心。格雷修的这个画画能力的设定啊，小心我猜测是参考了现实中的三位大画家的典故，分别是 C C 花九花九和阿贝多。嗯啊，是贝加索、米开朗基罗和梵高。毕加索曾经说过，希望自己可以变回十岁，因为孩子的眼睛能看见大人想不到也画不出的世界。米开朗基罗则表示，他的雕刻不是自己想刻，而是石头告诉他自己想变成什么模样。他只是把石头最真实的本质给抄了出来。听起来很玄学，是不是啊？当时的人类也觉得很玄。听说达芬奇还因此回问米开朗基罗：“如果石头说自己是光，那你能用锤子敲出光不成？”当场问的米开朗基罗无法回答。哎，等等。所以格雷修背后的这个莫非不是十字架，而是光？ Boost, uh, 在某场灾难之后，战争总是残酷的。在相继失去了父母之后，格雷修也在某场灾难中身受重伤。格雷修想活下来，只有在梅比乌斯阿姨用超变手术赌一把，结果赌成功了，抢救了回来，自此变成了第十一英杰。梅对这场灾难充满歉意。科斯摩则在恒的遗言下，成为了格雷修的哥哥，开始无微不至的照顾这个可怜的孤儿。在超变手术之后，格雷修也得到了英杰的能力，他的画会在敌人的眼中具象化，例如他画出一片海洋，大地就会变出一片。
太阳，画一头罗志祥，罗志祥就会从画布里面跳出来。他的战斗方式就是画出一具外表很像岳婆，但跟岳婆真的没有什么关系的替身骑士先生。把不坐下来看他画画的傻逼，欧拉欧拉欧拉欧拉欧拉到你心平气和。那听到这里呢，很多小伙伴估计已经开始动邪念了，想让小格雷修画出一些他这个年纪不该知道的东西啦。我懂的，例如晶石嘛。我求求你了，格雷修大人，连续三个 SP 角色了，晶石真的不够了呀。然而格雷修并不是真的什么都能画，在父母双亡之后，格雷修就变得很沉默，不擅长说话，而且性格仿佛变成了一张白纸，他很容易不自觉的受人影响，模仿起对方的言行举止。例如靠近艾莉西亚，他就会变得说。嗨。想我了吗？靠近凯文就会变得说话斩钉截铁，就好像一张白纸染上了颜料的颜色。这时克斯伯就得赶紧介入，把格雷修拉开，恢复本来孩子的性格。这个过程呢，可以称之为调和。格雷修的话就是把他粘在身上的这些名为他人的颜料画进画里排解出来。不管是画画画出来的事物，还是画本身，都对人有巨大的影响力。你可能就会说，就是一张涂色的画而已，能有什么力量呢？那崩坏三也是米哈游画出来的纸片人，还不是拥有影响人失去理智大。看蓝绿模拟器的魔力吧，格雷修画的力量更是比纸片人厉害了十倍甚至几十倍。例如，倩倩有一次看过阿波尼亚的画，就情绪失控，差点毁了一整座城市。艾莉西亚认为，格雷修在白纸性格的背后，可能还隐藏着自己不知道的自我本性，可能是天使，也可能是恶魔。在格雷修自己给自己画的三张自画像里，他不是画白纸，而是把自己画成了一座星空，任何外界的人事、实地物都会像流星一样划过他自己，最终总会消。而星空始终如斯。格雷修不擅长与任何人交流，即使烛火之人的大家都很喜欢他，觉得光是他的存在就很能激励人。格雷修却依旧一直闷头画画，他甚至没有感觉到自己正在与崩坏战斗。这里呢，可能是指在前线战斗的只是他画出来的东西，也有可能他是被保护的太好了。格雷修有两个监护人，科斯摩与阿波尼亚。科斯摩呢，就像哥哥一样，拉拔起格雷修的吃喝拉撒。科斯摩一直铭记恒的教诲，每一个孩子的降生都代表世界还没。没有对人类彻底失望，所以他希望格雷修永远保持童真的幸福，以至于到了乐土时，他都瞒着格雷修，不告诉他在现实中的结局。而阿波尼亚呢，有着十三印者中最突出的母性，被格雷修喊做妈妈。阿波尼亚并不排斥，而且阿波尼亚私底下的兴趣是雕刻，所以跟格雷修也有很多艺术上的话题可聊。哎哎，等等，神的使者会雕刻？突然很好奇，他雕的到底是什么、啊？是御剑明神主尊大义所大人像造型的塑像。明白了吗？阿波尼亚呢还认为格雷修用画画的力量一定可以帮助到大家，毕竟物理队的主 C 都是个辅助了。烛火之儿的 C 位是个打篮球的、开导的、搬砖的、看不见的、装女仆的、装年轻的、喝醉的、偷钱的，再多一个画画的又有什么奇怪的呢？只是在时机成熟时，格雷修应该跨越星空的深邃，学会长大，知道真相。这个科斯摩的态度啊截然相反，所以两个监护人常常为此争执，搞得众人很头疼。随着前文明的毁灭危在旦夕，方舟计划被启动，选上了科斯摩作为宇。航员，但格雷修自告奋勇代替科斯摩，因为他看出来科斯摩并不想离开世界，而他可以，只要能一直画画，他就能感觉到无所畏惧。最后，格雷修搭上了单人飞船，独自飞上了银河的彼端。这个把自己比喻为星空的孩子，前往了真正的星空。他不擅长与人类交流，却扛起了人类未来而孤身追寻希望。他目睹着人类最黑暗的时代，却画出了一幅又一幅幸存者从未见过的美丽光景。例如科斯摩，没有人清楚为什么科斯摩愿意让自己的妹妹单。独踏上这未知的险境，格雷修的飞船离开后，就再也没有任何音讯，直至文明毁灭，只剩乐土的格雷修依旧相信，外面的自己活在一个自己想象不到的美妙地方，就像他的台词：“星星住的地方会是什么样子呢？”《天外美的故事结束后，这是我们熟悉的往事乐土，格雷修创造了自己画出来的巨大空间，会逝者的梦境，在里头闭关作画，偶尔会去找阿波尼亚玩，在阿波尼亚变毛之后呢，就只能变得跟帕朵玩耍，帕朵是孩子实锤了啊，岂料帕朵这个带路党。因为受了雷电牙医打打的好处，就带他钻进了梦境里。格雷修一看见牙医，就从他身上感觉到了小鸟落班的悲伤。多年卡顿的作画突然就有了灵感，决定离开梦境，搬去乐土大厅画画。格雷修还给牙医做了一幅画，送他自己的擦子羽毛与画具，表达自己喜欢牙医。哎呀呀，总你这是什么美魔体质哦？好像乐土就没有一个女人是不喜欢他的。格雷修还想在牙医的刀上得到现实中不存在的颜色，一种红红的、黑黑的、暖暖的冷。
粉嫩的颜色。完了，我被自己的叠字字恶心心到了。也正是这个颜色，帮牙医找到了打破进入至深之处的方法。阿波尼亚在战斗后投降，兼具美丽与智慧的艾莉西亚小姐开放了自己的秘境勇士乐土，印记们纷纷来集体观光。威尔威化身游戏王开始了他的昆特牌武装，帕朵化身旅行者不放过眼前的任何一个宝箱。阿波尼亚被伊甸质问为什么要和艾莉西亚一起偷偷瞒着他有这样的好地方，太太。你也不希望你闺蜜会失去英杰的位置吧？格雷修则在乐土的各地涂鸦，临摹着建筑上的未知图案。隔天，艾莉西亚失踪，阿波尼亚猜测是英知道了妹妹死亡的真相，要开始复仇。于是他把某个神秘物品偷偷的过渡给了格雷修，然后独自离开，打算与英单独解决。凯文呢也不赞成让格雷修知道，甩开了好奇的格雷修与科斯摩，然后他自己也不见了。好了，这就是目前主线最新进度了。可以看出啊，格雷修就跟官方 PP 说的一样，是一个能唤醒人。保护欲的好女儿，小可爱，隐藏在她身上的谜团目前有两个。第一，阿波尼亚给格雷修的神秘物品究竟是什么？毕竟都抱着赴死的决心才给的，总不能是儿童才的可达鸭吧？第二，艾莉西亚口中格雷修白纸下的本性是什么？在牙医首次进入梦境时，出现了疑似后崩坏书的怪物，这是米哈游又用换皮怪闪闪教师一概一吗？可能没有这么简单，因为在后崩坏书里，牙医对这些怪物同样说出了像是孩子涂鸦的评语，有没有可能？格雷修的飞船其实并没有失败，他与天上人建立了某种关系，如今终于重返地球了呢。要知道，千杰目前已知的信息也很可能是天上人的种族。那他看格雷修的话会暴走，会不会也不是单纯的情绪问题，而是有大伏笔呢？而且最最最关键的是，格雷修的例会是斜着眼看人的，在崩坏里斜着眼看人的都是强者，所以我他妈直接论证成功。怎么样？如果说对了，大家就回评论区喊我小心一声预言家，再补一个一键三连吧。说错了啊啊，那你就当没事发生好吧。那今天的视频就到这里啦，我们下期再见，拜拜。